ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் இன்னைக்கு ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் சைனா குறுக்கிட்டு இந்த போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான ஒரு திட்டத்தை கொடுத்துள்ளது ஆனால் அதனால் அந்த திட்டத்தால் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் முடிவுக்கு வருமா உண்மையிலேயே இந்த போரில் வெற்றி பெறுவது யார் ரஷ்யா தன்னுடைய இலக்கை அடையாமல் இந்த போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருமா ரஷ்யாவின் பொருளாதாரம் தற்போது எப்படி உள்ளது எவ்வளவு பலமான பொருளாதாரமாக உள்ளது தற்போது இருக்கக்கூடிய பொருளாதார தடைகளின் மத்தியில் ரஷ்யா மீண்டும் ஒரு வளர்ச்சி பாதைக்கு வர முடியுமா திரும்பவும் உலக நாடுகள் திரும்பி பார்க்கும் அளவுக்கு புட்டின் ரஷ்யாவை தூக்கி நிறுத்த முடியுமா இதற்கு இந்தியாவின் பங்கு என்னதாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் மிக முக்கியமான கேள்வி மேற்கத்திய நாடுகள் ரஷ்யாவை அழித்து நாசமாக்க வேண்டும் என்ற முயற்சியில் எப்படி பரிதாபமாக தோற்றுவிட்டது என்பதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் நீங்க எல்லாருமே மொத்தமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி ஒரு மேற்கத்திய கைப்பாவை வித் புரோக்கன் நெக் இந்தியாவாக இருந்தாலும் சைனாவாக இருந்தாலும் யாருடைய எந்த ஒரு சமாதான திட்டங்களையும் ஜெலன்ஸ்கி ஒருபோதுமே வெளிப்படையாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் ஏன்னா அது மேற்கத்திய நாடுகளின் தோல்வியை குறிக்கும் மேற்கு நாடுகள் தற்போது புலிவாலை பிடித்த கதையாக அங்கும் இங்கும் நகர முடியாத அளவில் இடையில் சிக்கியுள்ளது என்பது உண்மை மேற்கத்திய நாடுகள் உக்ரைனில் இருந்து வெளியேற விரும்புகிறார்கள் ஆனால் அதை வெளிப்படையாக செய்ய விரும்பவில்லை அவர்கள் ரஷ்யாவிடம் தோற்பதை அல்லது தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பவில்லை இந்த போர் தொடங்கி ஒரு வருடம் முடிந்த நிலையில் மேற்கு நாடுகளின் அந்த எண்ணத்திற்கான எல்லா ஆதாரங்களும் தற்போது வெளிப்படையாக உள்ளது மேற்கு நாடுகளின் குறிக்கோள் அல்லது வேண்டுகோள் என்னவென்றால் ஓகே உக்ரைன் நாடு நேட்டோவில் சேராது சரி உக்ரைன் கிருமியாவையும் கேட்காது பட் ரஷ்ய படைகள் தற்போது உக்ரைனை விட்டு வெளியேற வேண்டும் அப்படியானால் ரஷ்யா தற்போது இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு போரில் புதியதாக பிடித்த டான்பாஸ் பகுதியை விட்டு கொடுத்து விட்டு உக்ரைனிய நாட்டிலிருந்து ரஷ்யா வெளியேற வேண்டும் என்ற ஒரு பீஸ் அக்ரிமெண்ட் அமைதி திட்டத்தை ரஷ்யாவின் நண்பர்களான இந்தியா மற்றும் சைனா உருவாக்க வேண்டும் என்று மேற்கத்திய நாடுகள் தீவிரமாக விரும்புகிறது இதை திரும்பவும் திரும்பவும் இந்தியா மற்றும் சைனாவிடம் பேசுகிறார்கள் மேற்கத்திய நாடுகள் இதற்காக இந்தியாவுக்கு அதிகமான அழுத்தங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது ஏற்கனவே கொரோனா நோயினால் சைனாவின் எக்கானமி சுருங்க ஆரம்பித்ததோடு அமெரிக்கா ஒரு சில சைனீஸ் நிறுவனங்களுக்கு பொருளாதார தடைகளை விதிக்க ஆரம்பித்தது அப்படி செய்தால் இரண்டு நாடுகளும் நேரடியாக இந்த போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர மிக விரைவாக செயல்படுவார்கள் என்று மேற்கத்திய நாடுகள் நம்புகிறார்கள் ஆனால் அது ஒரு பெரிய தப்பு கணக்கு ஏனென்றால் லக்கிலி இந்தியா டசன்ட் ட்ரஸ்ட் த பெஸ்ட் எனி மோர் நோ படி டஸ் சைனாவும் அமெரிக்காவை நம்பவில்லை மேற்கத்திய உலகத்தையே இவர்கள் நம்பவில்லை எனவே மேற்கத்திய நாடுகளின் எல்லா சூழ்ச்சிகளையும் தைரியமாக எதிர்கொள்ள இந்த இரண்டு நாடுகளும் முடிவு செய்துள்ளது ஆனால் இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கைக்கு திட்டங்களுக்கு மக்களுக்கு பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு எது நல்லதோ அதனை தொடர்ந்து இந்தியா செய்து கொண்டே இருக்கிறது அது போலவே சைனாவும் செய்கிறது இந்தியா ஒரு சில திட்டங்களை முன்வைக்கிறது சைனா ஒரு சில திட்டங்களை முன்வைக்கிறது சைனாவின் திட்டத்தில் போர் நிறுத்தம் மற்றும் பேச்சுவார்த்தை என்ற இரண்டு நடவடிக்கைகள் முக்கிய அங்கங்களாக உள்ள முப்பத்தி இரண்டாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் தூரத்தில் எந்த விதமான மிலிட்டரி நடவடிக்கைகளும் இருக்கக்கூடாது என்பது இதில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அப்படியானால் எந்த விதமான லாங் ரேஞ்ச் ஆயுதங்கள் கூட ரஷ்யாவை தாக்க முடியாது அது மட்டுமல்ல உக்ரைன் நாட்டுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய ஆனால் ரஷ்யா ஆழக்கூடிய டான்பாஸ் மற்றும் கிரிமியா பகுதியிலும் உக்ரைன் அல்லது மேற்கு நாடுகள் எந்த ஆயுத நடவடிக்கைகளையும் செய்யக்கூடாது இந்த திட்டங்களுக்கு ஜெலன்ஸ்கி ஒத்துக்கொண்டால் அடுத்த நிமிடமே ஜெலன்ஸ்கி காலியாகி விடுவார் மேற்கத்திய நாடுகள் அவரை கொன்று கூறு போட்டு விடுவார்கள் மேற்கத்திய நாடுகள் இந்த திட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்வது என்பது பெரிய தோல்விக்கு சமமாகும் அடுத்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேற்கத்திய நாடுகள் ரஷ்யாவை எதிர்ப்பது பற்றி யோசிக்கவே முடியாது எனவே சைனாவின் திட்டங்களை விவாதிக்க யாருக்குமே விருப்பமில்லை எனவே தான் சைனாவிடம் புட்டின் கிருமியா உட்பட அனைத்து உக்ரைன் பிராந்தியங்களில் இருந்தும் வெளியேற வேண்டும் அதற்கு பிறகுதான் நான் பேச தயாராக இருப்பதாக செலன்ஸ்கி சொல்வதாக ஊடக செய்திகள் உள்ளது இது செலன்ஸ்கி போதையில் பேசுவது போல எனக்கு தெரிகிறது டூ ஹை ஆன் சம்திங் ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் மேற்கத்திய நாடுகள் ரஷ்யா என்ற புலியின் கழுத்தில் ஒரு பெரிய விலை உயர்ந்த நெக்லஸ் ஒன்றை போட்டுள்ளது 
அதை கலற்றுவதா வேண்டாமா எப்படி கலற்றுவது என்பது மேற்குலக நாடுகளின் வேலை செலன்ஸ்கி இதுவரை ஆயுதங்களுக்காக மேற்கத்திய நாடுகளிடமிருந்து ஐம்பது பில்லியன் டாலர் வாங்கியுள்ளார் அதே மேற்கத்திய நாடுகளிடமிருந்து அறுபத்தி மூன்று பில்லியன் டாலர் நிதி உதவி என்ற பெயரில் வெறும் பணமாக வாங்கியுள்ளார் இதுவரை மூன்று லட்சம் உக்ரைனிய மக்கள் மற்றும் வீரர்கள் உயிர் இழந்துள்ளதாக ஆதாரங்கள் உள்ளது உக்ரைன் நாட்டின் மொத்த ஆயுதங்களும் அளிக்கப்பட்டு தற்போது முழுமையாக மேற்கத்திய ஆயுதங்களை நேட்டோ நாடுகளின் ஆயுதங்களை மட்டுமே நம்பியுள்ளார் என்பதும் உண்மை ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் இடத்தை உக்ரைன் நாட்டின் இடத்தை ரஷ்யாவுக்கு இழந்துவிட்டார் இன்று உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான நாடுகளால் உக்ரைன் ஜெலன்ஸ்கி ஒரு பிச்சைக்காரர் உக்ரைன் ஒரு பிச்சைக்கார நாடு என்றும் இன்னும் ஒரு சில நாடுகளால் ஜெலன்ஸ்கி ஒரு முட்டாள் பிச்சைக்காரர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் என்பதை யாராலும் மறுக்க முடியாது ஆனால் எம்பத்தி என்ற பெயரில் இரக்கம் என்ற பெயரில் இதை அதிகமாக யாரும் வெளியில் சொல்வது கிடையாது முழு நேட்டோ மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் செய்த உதவிகளை மீறி அவரது பொருளாதாரம் செலன்ஸ்கியின் பொருளாதாரம் நாற்பத்தி ஏழு பெர்சன்டேஜ் வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது அதையெல்லாம் விடுங்க புட்டின் எப்போது வேண்டுமானாலும் செலன்ஸ்கியை கொண்டிருக்கலாம் நான் அப்படி சொல்லல இஸ்ரேல் நாட்டின் முன்னாள் பிரதமர் பென்னட் சொல்லியுள்ளார் நீங்க இதே நேரம் புட்டினை பாருங்க ரஷ்யாவை பாருங்க ரஷ்யாவுக்காக உக்ரைன் நாட்டின் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பை பெற்றது மட்டுமல்லாமல் உக்ரைனில் வேதனையில் கஷ்டப்பட்ட பதினைந்து லட்சம் ரஷ்ய குடிமக்களை மீண்டும் ரஷ்யாவுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தார் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத மிக மோசமான பொருளாதார தடைகளை சந்தித்து சமாளித்து ரஷ்ய பொருளாதாரத்தில் வெறும் 2.2% சரிவை மட்டுமே சமாளித்துள்ளார் சந்தித்துள்ளார் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ஏற்றுமதி செய்துள்ளார் மொத்த உலகத்தையுமே ஒரு மல்டி போலார் உலகம் நோக்கி நகர வைத்துள்ளார் மேற்கத்திய நாடுகளை போர் வேறி பிடித்த முட்டாள்கள் நிறைந்த ஒரு சுயநல கெட்ட எண்ணம் கொண்ட ஒரு ஈவில் கூட்டமாக உலகின் மற்ற நாடுகளுக்கு முக்கியமாக இந்தியா சைனா போன்ற நாடுகளுக்கு காட்டியுள்ளார் இன்று சவுதி மற்றும் யூஏஇ போன்ற அரபு நாடுகளை தவிர குறைந்த விலையில் ஆயில் மற்றும் வீட்டு வசதிகளை தன்னுடைய சொந்த மக்களுக்கு கொடுக்கும் ஒரே நாடு இன்று ரஷ்யா இப்ப சொல்லுங்க இந்த போரில் வெற்றி பெற்றது முட்டாள்தன பிச்சைக்காரர் ஜெலன்ஸ்கியா இல்லை புட்டினா இந்த போரில் வெற்றி பெற்றது மேற்குலக நாடுகளா இல்லை ரஷ்யாவா தயவு செய்து நல்ல ரோஸ் கலர் கண்ணாடி போட்டுவிட்டு மேற்குலகில் எல்லாமே அழகு என்ற பார்வையை பார்ப்பதை நிறுத்திவிட்டு உண்மை என்னவென்று பார்க்க வேண்டும் நம்மில் ஒரு சில பேர் புற்றினை வெறுக்கலாம் இருந்தாலும் கூட நீங்கள் அவரை பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது நீங்களே பாருங்க ரஷ்யாவின் பொருளாதார நிலை என்னன்னு பாருங்க அது எவ்வளவு வலிமையானதுன்னு பாருங்க எது வலுவானது அல்லது எது பலவீனமானது நீங்களே ஜெர்மனி சைனா ஜப்பான் நமது இந்தியா போன்ற நாடுகளுடன் ரஷ்யாவின் பொருளாதாரம் எப்படி கம்பேர் ஆகுதுன்னு பாருங்க இன்றும் கூட உலகின் பணக்கார நாடுகளில் ரஷ்யாவும் ஒன்று ரஷ்யாவின் கேஸ் ஆயில் டைமண்ட்ஸ் கோல்டு பலேடியம் போன்ற இயற்கை வளங்களின் இருப்பு ரிசர்வ் மொத்தம் பனிரெண்டு டிரில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமாக இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது ஆனால் ரஷ்யாவுக்கு இருக்கக்கூடிய மொத்த கடன் உலக அளவில் ரஷ்யாவுக்கு இருக்கக்கூடிய மொத்த கடன் வெறும் அறுநூறு பில்லியன் டாலர் அப்படியானால் இது ரஷ்யாவின் சொத்துக்களில் கடன் சுமார் ஐந்து மட்டுமே அமெரிக்காவின் சொத்துக்கான இணையான கடன் எவ்வளவு தெரியுமா இருநூற்றி பனிரெண்டு பர்சன்டேஜ் அவர்களின் சொத்துக்கு டூ ஹண்ட்ரட் கடன் உள்ளது சைனாவுக்கு நாற்பத்தி மூன்று பர்சன்டேஜ் ஜெர்மனிக்கு அறுபத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் கடன் இங்கிலாந்து நாட்டுக்கு இருநூற்றி நான்கு பர்சன்டேஜ் கடன் இந்தியாவின் சொத்துக்களை முன்னூறு வருடங்களுக்கும் அதிகமாக திருடி சென்ற பிறகும் கூட அவர்களின் சொத்துக்கு எதிராக அவர்களுக்கு இருக்கும் கடன் டூ உங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஜப்பான் நாட்டின் கடன்கள் அவர்களின் மொத்த சொத்துக்களில் இருநூற்றி எழுபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் உலகத்தில் அதிகமான கடன் வைத்திருக்கும் நாடுகளில் ஜப்பானும் ஒன்று ஜி டுவெண்டி நாடுகளில் ரஷ்யாவை விட குறைந்த கடன்களை கொண்ட ஒரே ஒரு நாடு ஆஸ்திரேலியா மட்டுமே வெறும் போர் கடன் மட்டுமே அதாவது அவர்களது சொத்துக்களுக்கு எதிராக வெறும் போர் கடன் இந்தியாவின் புதிய லித்திய சுரங்கத்தின் கணக்கை சேர்த்தால் இந்த வரிசையில் ரஷ்யாவின் அளவுக்கு மிக அதிக இயற்கை வளம் கொண்ட நாடாக இந்தியாவை இணைப்பது மிகவும் சுலபம் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது ஆனால் அன்பார்ச்சுனேட்லி இந்தியாவை போலவே 
ரஷ்யா மிகவும் குறைவாகவே அவர்களுடைய இயற்கை வளங்களை இயற்கை சொத்துக்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் வெரி லோ கமர்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அதாவது குறைந்த வணிக தொழில்மயமாக்கல் காரணமாக ரஷ்யா அதன் சொத்துக்களில் வெறும் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பெர்சன்டேஜை மட்டுமே உற்பத்தி செய்து பயன்படுத்துகிறது இது வெறும் எண்ணூற்றி இருபத்தி ஏழு பில்லியன் டாலர் ஆகும் அப்படி பார்த்தால் சைனா அவர்களது சொத்துக்களில் அறுபத்தி ஏழு பெர்சன்டேஜை பயன்படுத்துகிறார்கள் அமெரிக்கா அதன் சொத்துக்களில் எண்பத்தி ஒரு பெர்சன்டேஜை பயன்படுத்துகிறார்கள் இந்தியா வெறும் டுவெல் பெர்சன்டேஜை பயன்படுத்துகிறது அதனால் தான் புட்டின் அவர்களின் பேச்சு மிகவும் பொருத்தமானது சென்ற வாரம் கொடுத்த அவருடைய ஸ்பீச்சில் ரஷ்யா இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் அவர்களின் சொத்துக்களின் பயன்பாட்டை வெறும் இருபது பெர்சன்டேஜாக உயர்த்த முடியும் என்றால் ரஷ்யாவின் வருமானம் இரண்டு டிரில்லியன் டாலர் என்ற இலக்கை சுலபமாக அடைய முடியும் என்கிறார் எனவே தான் அவரது ஸ்பீச்சில் சொன்னது ரஷ்யாவின் சோம்பேறித்தனமும் அலட்சியமும் இப்போது உடனடியாக மாற வேண்டும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் பாருங்க சவுதி அரேபியா மிகவும் சுலபமாக தொழில்மயமாக்க முடிந்தது அப்படியானால் அவ்வளவு செல்வங்களை கொண்ட ரஷ்யா மிக வேகமாக முன்னேற வேண்டும் ரஷ்யாவின் மிகப்பெரிய வருமானம் ஏற்றுமதியில் இருந்து இன்று வருகிறது உள்நாட்டு கன்சம்ஷன்ஸ் வெறும் பனிரெண்டு பெர்சன்டேஜ் மட்டுமே அப்படியானால் ஏற்றுமதியில் வந்த பணம் உள்நாட்டு உற்பத்தியிலும் வளர்ச்சியிலும் வரவில்லை ஆனால் புட்டின் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அது இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பெர்சன்டேஜாக அதிகரித்தது இப்போது ரஷ்ய மக்களுக்கான செலவு பெரிய அளவில் அதிகரிக்க தொடங்கிவிட்டது ரஷ்யா ஒரு பெரிய தூங்கக்கூடிய மான்ஸ்டர் ஒரு கும்பகர்ணன் மாதிரி ரஷ்யாவின் இயற்கை சொத்துக்களை ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாலே போதும் எந்த ஐரோப்பிய நாடுகளுமே ரஷ்யா முன்னால் வர முடியாது ரஷ்யாவிடம் பிச்சை எடுக்க வேண்டும் இதை தடுக்கத்தான் மேற்குலக நாடுகள் படாத பாடுபடுகிறது இதே கதை தான் இந்தியாவுக்கும் வெறும் பனிரெண்டு பெர்சன்டேஜ் இயற்கை வளத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய நாடு அரசியல் லஞ்சம் உள்நாட்டு சிக்கல் மாநில அரசியல் என்ற பெயர்களில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி ஒரு எல்லையில் மட்டுமே தங்கிவிடுகிறது வளங்களின் அடிப்படையில் ரஷ்யா இன்று முதல் அல்லது இரண்டாவது பணக்கார நாடாக உள்ளது இது போலவே இந்தியாவும் மாற முடியும் இந்தியாவிலும் வளங்கள் உள்ளது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு பிறகு மிகவும் குறைந்த கடன் இருக்கும் நாடு ரஷ்யா இருபது டிரில்லியன் டாலர் அளவுக்கு கடன் வாங்கும் சக்திக்கான இயற்கை வளங்கள் சொத்துக்கள் ரஷ்யாவில் உள்ளது அதற்கு இராணுவ தயாரிப்பை மட்டுமே நம்பாமல் மற்ற தொழில்மயமாக்கல் விரைவாக நடக்க வேண்டும் என்பது தேவைப்படுகிறது அதற்கு இந்தியாவும் சைனாவும் ரஷ்யாவுக்கு மிக முக்கியமான இரண்டு நாடுகள் மிக முக்கியமான இரண்டு கூட்டாளிகள் போர் அடிப்படையில் ரஷ்யாவுக்கு சைனா தேவையே கிடையாது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்குள் ரஷ்யாவால் ஐந்து மில்லியன் குண்டுகளை தயாரிக்க முடியும் ஐந்து மில்லியன் என்பது ஐம்பது லட்சம் நேட்டோ அதே நேரத்தில் அதே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டில் வெறும் மூன்று லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் குண்டுகளை மட்டுமே தயாரிக்க முடியும் ப்ரொடக்ஷன் வேகமே கிடையாது ரஷ்யாவால் ஒரே ஒரு ஆண்டுக்கு பனிரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஏவுகணைகளை தயாரிக்க முடியும் நேட்டோ நாடுகள் இணைந்து ஒரு ஆண்டுக்கு இரண்டாயிரம் ஏவுகணைகளை மட்டுமே டாப் அப் செய்ய முடியும் ரஷ்யா இன்று ஒரு ஆண்டுக்கு சுமார் இரண்டாயிரத்தி நானூறு பீரங்கிகளை தயாரிக்க முடியும் நேட்டோவால் வெறும் எழுநூறு டாங்கிகளை மட்டுமே சிறப்பாக தயாரிக்க முடியும் எனவே ரஷ்யாவுக்கு சைனாவின் எந்த ஆயுதங்களும் தேவையில்லை ஆயுத உதவிகளும் தேவையில்லை இது அமெரிக்காவுக்கு நன்கு தெரியும் இருந்தாலும் சைனா உதவி செய்யக்கூடாது சைனா உதவி செய்யக்கூடாது என்பது ஒரு பிரபகண்டா ரஷ்யாவை இழிவாக கீழ்த்தரமாக ரஷ்யாவின் பலவீனத்தை உலகு காட்ட வேண்டும் என்ற ஆசைக்காக தேவையில்லாமல் போய் சொல்வது ஆனால் இந்தியா மற்றும் சைனாவிடமிருந்து ரஷ்யாவுக்கு கரன்சி ஸ்வாப் ட்ரேட் எக்ஸ்சேஞ்ச் தொழிற்சாலைகளுக்கான மூலப்பொருட்கள் ஜவுளி வழக்கமான தொழிற்சாலைகளுக்கான இயந்திரங்கள் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கான அமைப்புகள் ரஷ்யாவின் அந்நிய செலவாணியை தக்க வைத்துக் கொள்ளவும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் அமெரிக்காவால் திருடப்பட்ட பல நூறு பில்லியன் டாலரை மீட்கவும் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் எண்ணெய் எரிவாயு தங்கம் நிலக்கரி மற்றும் கோதுமை போன்றவற்றை ஏற்றுமதி செய்தாலே போதும் ரஷ்யா இந்த போரை ரஷ்யா உக்ரைன் போரினை எத்தனை ஆண்டு வேண்டுமானாலும் தொடர்ந்து செய்ய முடியும் ரஷ்யா விரும்புவது அவ்வளவுதான் ரஷ்யாவுக்கு அது கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ரஷ்யா இந்தியா உறவை யாராலும் பிரிக்க முடியாது ஆனால் அமெரிக்கா இதனை பிரிக்க தீர்மானத்துடன் உள்ளது அது நடக்குமா என்று கேட்டால் கண்டிப்பாக நடக்கவே நடக்காது இதில் ஒரு விஷயம் மட்டும் நடக்கும் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி பத்து பெர்சன்டேஜை தாண்டி செல்லும் நேரம் அவ்வளவு தூரத்தில் இல்லை மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேற்று நம்ம ட்விட்டர் அக்கௌண்டில் இதை பற்றி ஒரு விஷயம் போட்டிருந்தோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டில் உலக அளவில் பொருளாதார வளர்ச்சி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரே ஒரு போட்டோ தான் அந்த ஒரு போட்டோவே 
எல்லா விஷயத்தையுமே சொல்லுது டைம் கிடச்சிச்சுன்னா அங்கே போய் பாருங்கள் நம்ம ட்விட்டர் அக்கௌண்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி சைனாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி ரஷ்யாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி எப்படி உலகத்தையே மாற்றக்கூடிய ஒரு புதிய டைமென்ஷனாக இந்த மல்டி போலார் உலகத்தை உருவாக்க போகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் நம்புறீங்களா இல்லையாங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video. It's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. Namalala yeppa ume yedha yeme sadhikka mudiyum abdine. Nama first namalu my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Unga appa maava, unga veetlaya vachin nalala sandoshima paathikunga friends. Thank you. Thank you.